Kota Tua is one of the famous icons of Jakarta City, which is the one of destination for domestic or international tourists. Nostalgic atmosphere will be felt when you see the old buildings of the Dutch East Indies era. Kota Tua offers various recreational activities, just like taking photos with the human statues who take a figure as national heroes. One of them is Ole, a 22-year-old man who had two half years working his work as one of the human statues. Saya tahu profesi ini, ini udah ini sih mbak, ketemu sama kayak udah saudara sih sebenarnya soalnya ketua komunitasnya. Saya aja yang ngomong-ngomong, jadi pengen nyoba lah, pengen coba. Intinya pertama coba-coba tapi jadi akhirnya suka. iya suka. Jadi menikmati. Soalnya kita di sisi, di sisi lain mencari uang ya. Kita juga mengenalkan ini, ngasih tahu tentang sejarah-sejarah ya pada anak-anak kecil ya kan. Mengingatkan lah intinya. Kita dalam naungan OPK Kota Tua. Kita kan ada ketua komunitas. Jadi yang menyiapkan kayak kostum kayak gini yang dari komunitas. On weekdays, Solai usually gets earnings up around 100. To 150,000 rupiah. While in weekends, his income increased up to 40,000 rupiah. His income then submitted to the community with 60% for Soleh and 40% for the community. Kita dari komunitas kreatif Kota Tua atau disingkatnya K3T. Kita terbentuk dari 2012 di Kota Tua itu kan orang udah banyak yang ngelupain sama toko-toko pahlawan ya. Uh, memang diharuskan untuk semua yang ada berada di kawasan ini, cagar budaya ini, uh, dia harus sebagai tokoh-tokoh pahlawan sebenarnya. Oh. Iya, sembari mengingat kembali buat adik-adik kecil kita kan udah jarang banget yang lebih pengen kenal sama pahlawan-pahlawannya, itu aja sih.